Naam, karibu sana. Uh, tumekuwa na mjadala mbalimbali kuhusiana na masuala ya elimu na hasa wakati huu ambao kumekuwa na mjadala mkubwa wa kusuka uh, mitaala ya elimu. Hivi karibuni waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda kutoka hadharani na kusema hatua ambazo serikali imefikia katika kuandaa mtaala wa elimu. Na mojawapo hivi sasa ni kukutana na wadau eh, kuweza kufanya eh, hatua nyingine majadiliano na hawa ni wale wadau muhimu katika kufanya mabadiliko hayo. Hata hivyo wakati haya yakiendelea hali ya elimu kwa sasa eh, tunashuhudia idadi ya eh, watu ama wanafunzi wakiacha shule ama waki eh, usishwa na masuala ya utoro. Mathalan takwimu za eh, hadi Julai eh, za Julai eh, mosi hadi Septemba 12 mwaka huu 2022 E, kidaiwa kwamba uh, wanafunzi wameacha e, shule na kwenda kufanya shughuli mbalimbali ikiwemo shughuli za kiuchumi na wengine pia kuozeshwa. Lakini mkuu wa wilaya Bariadi e, Lopakisio Kapange alisema wanafanya msako kwa sababu elimu ni takwa la kisheria e, na ni sheria pia ya kimataifa. Na Tanzania pia iliridhia sheria ya mtoto uh, namba 21 mwaka 2009 ambayo inaweka ulazima wa kila mtoto kupata elimu ripoti mbalimbali ikiwa mbali, e, hii na pia ripoti mbalimbali za kimataifa zinaonyesha idadi kubwa ya wanafunzi na inazidi kuongezeka ambao wanaacha e, shule kutokana na sababu mbalimbali hata e, wengine wana, e, e, wana wanaenda kufanya shughuli za kiuchumi na wengine wanakwenda kuozeshwa na vitu kama hivyo e, kwa mfano pia kule Mwanza kaim afisa elimu mkoa huo e, mwalimu Maenda Chambuko E, aliwahi kusema kuanzia Januari hadi Aprili mwaka 2022 kulikuwa na wanafunzi watoro 19,133 katika shule za msingi e, na, na hii ni kati ya wanafunzi e, laki tisa na kitisa na 1,335 ambao wapo katika e, shule hizo na, na kwa upande wa shule za sekondari zaidi ya wanafunzi 7,000 e, wa, 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 wali, waliacha shule ikiwa e, e, ni, ni kati ya e, wanafunzi laki 2,222 waliopo katika shule za sekondari katika mkoa huo. Uh, kulikoni na tufanye tathmini hii tuko hapa na wadau muhimu pia katika masuala haya elimu. Tuko na Dr. Wilbur Force Mena kutoka Hakili. Karibu sana. Asante sana. Uh, pia yupo Sofia Nyanda ambaye uh, ni mdau pia wa elimu ametoka uh, Ten Met. Karibuni sana. Taarifa kama hizi zinatoa picha gani hasa wakati huu ambao matumaini makubwa ya Tanzania ni kuona maboresho makubwa ya elimu mageuzi kwenye mifumo na mitaala lakini mazingira kama haya yanaashiria nini hasa daktari? mazingira haya yanaashiria kwamba tunapofanya marekebisho sasa mitaala na tunapofanya marekebisho ya sera kuna mambo mengi zaidi ya kuyaangalia wakati tunapoandaa sera zetu na mitala yetu ili kuhakikisha kwamba laba hali kama itajitokeza lakini swala la wa, watu kuacha shule eh, kwa sababu ya utoro na sababu nyingine ambazo tumezitaja ni swala ambalo limekuwepo kwa miaka kwa miaka mingi duniani na limekuwa na sababu nyingi tu kwamba kwa nini watoto wanaacha shule kwa mimi nafikiri sasa hivi tunaofanya hizi jitihada za ku, za kuboresha elimu yetu basi tuangalie tutafute pia sababu ambazo zinawafanya wanafunzi waache shule au kama walivyosema wengine wanakwenda kuolewa tunafahamu katika hiyo mikoa iliyotaja kwa kweli kumekuwa na ndoa nyingi za utotoni mm. wengi wanakipita kwenda kuolewa tuangalie ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuhusisha yote haya na mitala yetu ili wanafunzi waweze kuendelea kupata kupata elimu mm -hmm. mm. sasa umegusia ile swala la kula kabla hujaendelea na kabla pia sijasahau swala la uh, watu kuacha shule kwa sababu wanaozeshwa wanakwenda kuolewa uh, uh, sheria ya ndoa inamfanya ina, ina binti wa miaka 15 aweze kuolewa lakini wakati huo tunafahamu binti kama huyu pengine alipaswa kuwa kidato cha e, tano hapo pengine ama kidato cha tatu ama sio alipaswa kuwa sekondari lakini tumeona kulikuwa na kibuumizi katika kufanya mabadiliko kama haya wadau mnalitazama vipi e, 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 Sofia mnalitazama vipi hili jambo kwamba e, sasa ifike hatua kuweze kufanyika mabadiliko katika sheria hii ili basi kuzuia pia E, e, mtu ambaye ana umri huo kuweza ku, 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 kuolewa kwa sababu inaonekana kwamba wapo ipo idadi kubwa ya e, e, mabinti ambao wanashindwa kuendelea na masomo kwa sababu ya wanakwenda kuozeshwa wakiwa katika umri huo mdogo um, asante sana ndugu mtangazaji kwa kweli uh, kusuasua kwa mabadiliko pia ya sheria ya ndoa na kwa kunachangia 
lakini sisi kama wadau wa elimu tungependa tu kuhamasisha yani kile chombo ambacho kimeshika dhamana ya kufanya hayo mabadiliko basi kifanye haraka kwa sababu wakati mwingine jamii inaweza ikawa na hayo mawazo kwamba mtoto akiwa na miaka 15 anaruhusiwa lakini kwa hali halisi mtoto wa miaka 15 ni mdogo sana kwa umbo anaweza akawa anaonekana mkubwa Aha. lakini hata viungo vyake vya uzazi hususan ni watoto wa kike anaweza akawa bado ni mdogo hawezi Dio. kustahimili hmm. na anapashwa kuwa anafikiri ni kidato cha tatu mtoto kama huyo ya yeah. kwa hiyo wale bado ni watoto sisi tunahitaji kuwaona wakiwa darasani yani jamii isichukulie hicho kama kigezo cha kuwavuta hata wale ambao tayari wako darasani mm. wakajikuta wanaenda kwenye ndoa Sasa. ni kitu ambacho sio sawa mm -hmm. yeah. mmekuwa uh, takwimu mbalimbali kwa uh, tafiti mbalimbali mm. mbali. mm. ukiangalia hali ilivyo kwa hapa nchini mm. uh, unaionaje hali kwa hapa nchini kwa mfano ukiangalia bahati nzuri umetoa takwimu za karibuni kabisa mm. lakini ni kweli kwamba katika nchi yetu kumekuwa na tatizo la watoto kuacha shule na sababu zinatajwa nyingi e, iko hiyo sababu ya ujauzito yeah. wa mapema lakini pia kuna wengine wanaacha shule kwa sababu ya hali ya maisha tu yani kwamba kipato kidogo ndani ya familia kinafanya siwezi kwenda shule mm. lakini pia wako ambao wanaacha shule sasa wanakwenda kujihusisha kwenye masuala ya, ya, ya biashara kwa hiyo ziko sababu nyingi ambazo zinafanya na bahati nzuri sababu zime, ziko ziko pia kwenye data za serikali. Kwa mfano ukiangalia takwimu za elimu ya Tanzania zinaonyesha kabisa. Kwa mfano 2019 siko zinaonyesha karibu watoto wanaacha shule katika shule za msingi ilikuwa ni karibu 4.2. E, na kwa sekondari pia tumeona wako wanafunzi ambao wanaacha shule wengi baada ya mtihani wa kidato cha pili. Kwamba wakiona wafanye vizuri wengi wana wana wanaacha shule na ile ni ni asilimia kubwa sana mm. kwa mujibu hata ya, ya, ya data mm -hmm. za za elimu zinazotolewa katika nchi kwa hiyo sababu nyingi sana ambazo zinawafanya wanafunzi wanafunzi waache shule zinatajwa na serikali na nyingine ni kama hizo zilizo mm. zilizozitaja lakini sababu nyingine ambazo labda hazitajwi sana na labda tungetakuwa kuziangalia unajua kwa mfano hawa ambao wana e, wengine wanaacha shule kwa sababu hawaoni elimu ina manufaa kwao wako ambao pia wanaacha shule kwa sababu hiyo ingawa hii haisemi sana kwamba anafika na kwenda shule anaona anachofundishwa labda kiendani na mahitaji yake labda kitaweza kumsaidia kwa hiyo anafikiri kwamba aondoke aende akafanye shule nyingine mm. kwa sababu za kuacha shule ni nyingi sana zinaweza kuwa zile za jumla lakini zinaweza kuwa zile za mmoja mmoja mm. wanafunzi mmoja mmoja Sasa. Kuna ushawishi wote pia uh, kwa sababu tuligusia masuala kama ya ndoa na, 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 na hayo yanapelekea yana pengine na msukumo wa wazazi au walezi Unadhani pia mchango wao ni kiasi gani uh, katika kuleta sababu kama hizi? Unamaanisha mchango wa wazazi? Naam, na walezi. Ya, mimi nafikiri na wao wana mchango mkubwa kwa sababu mtoto kama tunavyofahamu ni mali ya jamii. Na mzazi au mlezi ana nafasi kubwa ya kumharibu au kumtengeneza. Kwa hivyo mimi nikilitazama hilo kama sababu ni kwamba ile kiu ya kupata mali kujinufaisha kupitia watoto kwa baadhi ya jamii na yenyewe imeshika kasi. Mm. Kwa hiyo hilo nalo nafikiri sheria hiyo inachukua mkondo wake. Ikitokea labda jamii fulani au familia fulani imebainika wamekuwa chanzo cha yule mtoto kuingia kwenye ndoa ya mapema. Hilo di, wachukuliwe hatua. Na wengine wanapigia mahesabu mapema zaidi ya kipatikana sana, binti mapema. kwenye familia. Mapema Sima. sana. Eh. Na mbali na hilo kuna swala zima la umbali eh. mrefu. Eh. Watoto kwa mfano sekondari, shule ziko mbali anatembea amechoka hapo katikati anakutana vishawishi kwa hiyo unaweza ukakuta alikuwa na ndoto zake lakini kwa sababu pengine jana alilala njaa familia haina uwezo wanakula mlo mmoja anajikuta vile vishawishi vinamzidi kwa hiyo hilo nalo serikali ina nafasi tuna tunashukuru mama mfanya pakubwa sana wale waliowahi kupata vikwazo wamerudi darasani lakini pia kuwepo basi na kasi ya ujenzi wa mabweni au hosteli mm -hmm. ili angalau kwa nusuru hawa watoto wa kike katika hilo katika jamii zetu kuna wakati nilikuwa mtoto anachukuliwa mtoto wa kijamii e, kwa maana ukimuona mtoto wa jirani pengine hata mienendo yake kama unaona mbona yuko mtaani na ni muda wa shule unaweza ukamuuliza ama kumhoji e, kwa, kwa, kwa hivi karibuni ilikuwa inaonekana kama wewe kama sio mtoto wako hayakuhusu hili unalizungumziaje asante ndugu mtangazaji nafikiri ni 
kwa sababu pia ya maisha mnyenendo yani mabadiliko malezi yani tuna tofautiana sana na naweza nikakwambia sio tu yani kwamba ilikuwa inachukuliwaje kwa kipindi hicho lakini hata sasa hivi ukiangalia mm. malezi ya mjini ni tofauti na ya kijijini wakati mwingine kwa vijijini ni rahisi familia wai kumkemea mtoto wa familia Z lakini kwa huku mjini kwa sababu ya mwingiliano wa watu mambo yamekuwa mengi utandawazi yani unakuta familia nyingine inaridhia mtoto awe informed awe updated kwa vitu vinavyoendelea mm. lakini familia nyingine inakuwa naona kabisa kwamba mbona ana wai hiki kinaenda kuwa kikwazo kwake lakini yote katika yote mimi ningeshauri kwa sababu hakuna mzazi anayependa mtoto akaharibike mm. mimi nafikiri jukumu la kuwakinga watoto liwe tu la jamii nzima na yeah. dokta mena umekutana na mtoto wa jirani yuko uh, internet cafe muda wa shule na vitu Una, unachukua hatua gani katika mazingira yeah, kama hii hi, hi, ndio swala ambalo unamwacha unasema sio wako ni, ni, ni swali zuri kwa kusema <laughs> ukweli labda niseme kwamba kwa miaka ya karibuni mm. tumeona haya mabadiliko zamani kuli mtoto alikuwa ni wa jamii lakini jinsi tunavyoendelea na mabadiliko sasa hivi mtoto ni wa anakuwa zaidi ni wa mtu binafsi kuliko kuwa mtoto wa kuliko kuwa mtoto wa jamii yeah. kwa hiyo na watu wengi sana wanachukua tahadhari hata wakiona jambo hawataki kufanya kulizungumza kwa sababu mm hujui kizu ukimfokea yule mtoto ukimwambia nenda shule nini kitafikia baadaye yeah. kwa hiyo kwa kiasi fulani tumeanza kuachana na zile mila na desturi zetu za zamani tumekuja kwenye mila mpya sasa ambazo nyingine zinafurahisha mtu zamani kwa anasema e, mtoto wa mtoto sikuzi anasema mtoto wa mwenzio ni mkubwa mwenzio kuna maneno kama hayo yanatokea kia sasa hivi mtoto mtoto wa mwenzio ni mkubwa mwenzio eh sema maneno mshauri kuesikia eh yako maneno huko nafanya pia kuna vitendo vingine ambavyo eh exactly na vitendo ina ina hilo neno linatupeleka mbali zaidi kwamba linaleta vitu vingine kwa hiyo 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 ya kuna kwa kiasi kikubwa kuna kumomonyoka kwa maadili katika jamii yetu kwa hiyo hata katika shule wakati fulani walimu wameshindwa kuwakemea watoto kwa sababu wazazi wanavyoweza kujitokeza na ku na, 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 naona jinsi hisia zao zinavyojitokeza zinaweza kufanya hata mwalimu asiweze kufanya kitu chochote. Kwa hiyo jamii yetu imebadilika na hili ni, ni swala kubwa. Ni swala sasa la kuangalia kama taifa ni jinsi gani sasa tunaweza kurudi tena katika maadili. Mm -hmm. Hili ni swala ambalo natakuwa nizungumziwe kama swala la kitaifa, tunu, maadili, tufanyaje tumekuwa tukizungumza sana kuhusu katika shule na tunazungumza zaidi kufaulu zaidi mambo ya taaluma zaidi Ndiyo. lakini hili eneo la maadili nafikiri kwa kweli kama jamii yetu linaporomoka na tunaliona karibu katika kila katika kila katika kila eneo mm. kwa hiyo swali lako ndio hivyo ningeza kusema tu kwamba ukimkuta mtoto anafanya mambo fulani unaweza kumkemea ukiona vipi unajaribu e, unajaribu pale unapochinda basi <laughs> au unaenda kutoa taarifa lakini kwa kweli jamii yetu kwa kiasi kikubwa haiweki msistizo mkubwa sana hapo kila mtu anafikiri anapambana kivi yake mmm mm. mm. uh, uh, haya yanafanyika katika kipindi hiki ambacho kuna kiu kubwa ya mabadiliko ya uh, mifumo yetu ya maisha uh, uh, na, 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 na hii hi inakuwa ni changamoto sana ambapo pia lazima itazamwa wakati mabadiliko haya yanafanyika ni, ni, ni kitu gani ambacho pengine kinapaswa kuingizwa kwenye haya mabadiliko ambacho kitatusaidia kuondokana na, na, na hii hali ya vijana wanakuwa shuleni lakini wanakata tamaa wanaona elimu eh, sio kitu ambacho kinafaa anaamua kuachana na shule anaendelea anaenda kufanya mambo mengine mwingine anaenda kuolewa mwingine anakuwa kufanya shughuli zake za kujitafutia kipato na vitu kama hivyo nadhani ni, ni mabadiliko yapi ambayo yakiweka katika mitala hii ambayo inatarajiwa kufanyika inaweza kutusaidia kuondokana na hili kwa muda mrefu na hata katika ule sera ya elimu ya 2014 mm. tumeweka tumekuwa tukipendekeza na tumetamani sana kwamba kama elimu yetu itakuwa nyumbufu kwa maana ya kuwa flexible education neno la kingereza lakini kuwa nyumbufu nikimaanisha kwamba uwe na mfumo wa elimu ambao unaweza kuwachukua watu wote kutegemeana na mazingira yao kwa maana ya kwamba mwanafunzi labda anaweza kasoma shule mpaka wakati fulani akahirisha masomo mwanafunzi anaweza akahama katika mfumo fulani kwenda kwenye kwenda kwenye mfumo mwingine lakini lakini kwa kisha kwa kwamba elimu yetu inachukua mifumo yote mfumo ulio rasmi mfumo sio rasmi ili kuhakikisha kwamba unatoa elimu ambayo ina kidhi mahitaji ya kila ya kila mmoja kuna mtu mwingine labda hataki kwenda ku hahitaji sana kwenda kwa darasani lakini ukimfundisha kwa aina fulani e, ukimwekea mfumo fulani anaweza kujifunza na akapata mafanikio lakini sasa tunapokuwa na huu mfumo mmoja e, tunapokuwa na hili bomba moja ambalo tunataka watu wote tupite e, kama wote tunafanana na kama wote tuna mahitaji sawa inaweza kuwa ni changamoto sana kwa sababu kwa mfano labda fikiria labda uko kijijini mtoto anabana amka katika mazingira ambayo hawana kipa, hawana chochote asubuhi hawana 
hana hawezi apate kifungua kinywa apate nini anaweza akasema mimi labda ngoja niende shuleni saa 4 asubuhi nifanye kitu fulani na saa na tumeona wazazi wengine wamekuwa na watoto wanaotuma kwenda kufanya biashara na vitu kama hivyo kwa hiyo lazima tuwe na ambao ni nafikiri ni changamoto kubwa lakini imesisitizwa hiyo kwamba lazima tujikiweza kufanikiwa kuwa na aina hiyo ya elimu basi tutawafikia watanzania wote kutegemeana na mahitaji yao na jinsi wanavyotaka kujifunza mm. lakini mfumo huu mmoja huwa bomba moja unaweza kuwa ni changamoto kubwa sana kwa sababu mm. sio wote kapita kwa urais mm -hmm. mm. na, na wapo watu ambao wamekuwa wakisema kwa sababu eh imekuwa ina ina, ina, ina kachia tamaa mm. eh, kijana mdogo anaona kwamba kuna 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 kaka zake dada zake wamesoma mpaka chuo kikuu wamerudi wako pale nyumbani yuko na, na mama pale wote wanasubiri ugali wa mama wale na nini eh wewe anakuja kuona kwamba sasa kama kaka alisoma dada alisoma baba amekuwa namna hii e, na, 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 na hapo tunakuja tunarudi pale kwenye kusema kwamba namna gani e, elimu inaweza kumwanda mtu kuwa na ujuzi na uwezo pia wa kujisimamia mwenyewe na e, kutorudi nyumbani baada ya kumaliza kutorudi tuna cheti nyumbani baada ya kumaliza. Adhani hili lina mchango kiasi gani kwenye kufanya e, kupunguza hii hali ya e, vijana wadogo kukatisha ku, 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 masomo yao na kwenda kufanya shughuli nyingine. E. Da, mimi mtangazaji kwa kweli katika hilo umenikumbusha mbali hmm. kwa sababu nakumbuka wakati tunasoma mimi enzi zangu wakati nasoma shule ya msingi hmm. kulikuwa hata na kuna somo linaitwa science kim. Hmm nakumbuka kulikuwa kuna mwalimu anatufundisha mpaka kufuma vitambaa. Mm. Yaani hiyo inakujengea uelewa kwamba kumbe hata bila kutegemea kuajiliwa mm. ninaweza nikafanya kitu kwa mikono yangu. Mm. Ufundi. Mm. Ubunifu. Yaani tunapoelekea kwenye mabadiliko ya mitala hivyo ndio vitu vya kuangalia. Yaani iwepo kabisa sababu ya kuweka yaani content ambayo itawafanya watoto wakiipata isimpe tu idea ya kwamba ninaenda kusubiri ajira mm. akimaliza aweze kujitegemea yeah. aweze kujiajili lakini sio kitu cha cha ghafla mm. kinahitaji maandalizi kwa sababu ufahamu yani watu wameshakalili kwamba ninasoma baadaye nikimaliza chuo kikuu baadaye nitapata kazi kwa hiyo kuwafinyanga yani hii process hapa itachukua muda mm. lakini kikubwa ni utayari yote yanawezekana. Na sambamba na hilo hata katika utoaji wa elimu madarasani. Mimi ninafikiri na yenyewe inasababisha mtoto aidha kuwa mtolo au kupenda shule. Kwa hiyo hilo nalo tusilisahau. Mm. Kwa mfano, mimi nimesema ni member wa Tenmet lakini natoka shirika la Right to Play. Sisi tunajikita zaidi kumfundisha mwalimu ili aweze kufundisha darasani kwa mbinu ya mchezo mm. au kwa njia ya mchezo. Mm. Watoto wakifundishwa kwa njia ya mchezo kwanza wanaji sogeza kwa mwalimu mwalimu anakuwa rafiki yao yani mtoto ukimsogeza karibu atakuwa huru kukwambia hata zile changamoto anazozipitia ukijenga ukaribu na mtoto mtoto atakupenda tu yani utajisikia kufunguka kwamba fulani kanifanyia hivi au madam leo nimetongozwa hawezi kuacha kusema kwa hiyo hiyo nayo ina nafasi yake kule madarasani kule walimu wajitahidi ku, 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 kutumia mbinu tofauti tofauti za kumweka mtoto karibu na ile ina nguvu sana anajaribu kujenga msingi wa eh, hoja kwamba eh, wanafunzi wafurahie eh, masomo ama aenjoy kwa pale shuleni asitamani kuwa mtoto kama adhabu na, na, na hiyo ndio na kinyume chake ndio inamfanya wanafunzi asione aone kwamba yani kama shule ni mzigo ama, na kama akifurahia maana yatatarajii kama ata ataondoka kwenye mazingira ambayo anampa furaha. Mm -hmm. uh, ni, ni, ni mtaalamu wa elimu na kinyume mwalimu pia mm -hmm. eh, wa muda mrefu. Eh, tunakuwa mawapi Ah, ni namna gani ambayo tunaweza kufanya wanafunzi wakafurahia e, ukiachana na hii ambayo amesema ya kuweka michezo lakini wanafunzi wakafurahia kuwepo shuleni. Mm. Yaani unafanya mm. hivyo watoto kujua kiamka asubuhi wanafurahia kwenda shule. Mm. Wanahamia mm. wanahamia kwenda shule. Siko nchi ambazo zinaanza kufikiria kutengeneza elimu yenye elimu ambayo itawafanya watu wawe na furaha mm. naita happy education. Lakini kwa kweli ni mfumo mzima wa shule. Mm. Kwa mfano mimi nilikuwa najiuliza mwenyewe tu kwamba watoto wa elimu ya awali watoto wadogo kabisa tunataka na wao wafike na bashuleni saa moja na nusu wanajiuliza sana hilo swali unafika huko Dar es Salaam hapo tawakuta watoto wamekaa kwenye daladala wamelala wameamshwa usiku usiku kabisa sasa kuna wengine wanachukuliwa hadi saa kumi. eh wanachukuliwa mpaka saa kumi. wa kwanza kuchukuliwa wa mwisho kushusha na huyu anachukuliwa saa kumi na maana anaamka saa tisa sasa hiyo ukimwangalia huyu mtoto tusina kwa kama atakuwa anafurahia shule lakini alichokizungumza huyu ndicho hicho hicho kwamba 
watoto wengine wanaacha shule kwa sababu wanaona shule ina ina mazingira sio rafiki haivuti yani mm. hawafurahi hawa hamfurahi mwalimu hafurahi masomo anayofundishwa na labda hata hawezi kufuatilia anachofundishwa kule darasani na wala mwalimu haangaiki ha, naye kwa hiyo ikishafika hapo naona kwamba sasa niende shule kwa sababu gani mwalimu nimefutoka asubuhi mpaka jioni hakuna hakuna ndichopata mimi nilikuwa natania tu kwamba hata huu mfumo wetu wa shule kwamba tunakaa shuleni kwa mas, eh, kuna nchi ambazo masaa ya kukaa shu, ya, ku, ya, ya shuleni yanakuwa sio mengi sana mm. kwa hiyo wanakuwa na shule nyingine nyingi zaidi za kufanya kuliko zile za za kitaaluma kwa ziko 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 jitihada nyingi zimefanyika na tunaona kuna nchi ambazo zimepata mafanikio makubwa mm. kwa kufanya mfumo wa shule kuwa wenye vitu vingi zaidi yani mambo mengi sana ambayo mtu anataka ayafanye na mengine sasa anaenda na mahitaji yake binafsi kwa sababu kila mtu anapokwenda pale ana matamanio yake ana hamasa zake sasa kama akifika akiona kwamba hakuna hata kimoja cha kwake ambacho anakipata katika katika ile mazingira ya shule basi kwamba kila mmoja lazima asome fizikia kila mmoja lazima asome biolojia kila mmoja lazima afanye kitu kama hiki ikifika hapo basi kwa sababu wanasema pia kwamba lazima elimu iangalie mahitaji binafsi ya mtoto ya mtoto na husika mm-hmm. sasa hivi ni ni, ni, ni vitu ambavyo wanaweza tukaviangalia kwenye mitala yetu tunaporekebisha mitala kama vinaweza vikasaidia vikawavuta wanafunzi wakaona wakafurahia kwenda shule kwa sababu kama unaelewa kitu na mwalimu anachokufundisha ndio na kama unaona kwamba kinakusaidia katika maisha yako kila siku utafurahia kwenda shule kama uelewi kabisa inakuwa ni ngumu sana sasa mm-hmm. kuna moja ya shule moja kati ya mbinu ambayo ilitumika kuwavuta uh, wanafunzi kupenda waliwaanzishia programu ya kuwapa chakula uji na wale watoto wakafurahia wakasema sasa watakuwa wanakimbilia shule ili wapate uji lakini lengo ndio hilo pia unadhani pia wakati mwingine sababu za kiuchumi zinaweza ku, kwa sababu uh, za utoro kama huu na hilo ni swali ni kwa kweli nijibu la wazi kabisa kwamba mm. tungetamani kuona kwamba kuna kuwa na chakula 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 kwa shule asubuhi mm. ukifika mtoto anatoka nyumbani hajapata kitu anafika shule na hajapata kitu hawezi kwenda eh yani lishi lazima lishe ni kwa sababu ndio ndio ukiwa na umekula nini utasoma kwa furaha mm. mm. na una uhakika kwamba kutakuwa na uji baadaye eh kwa sababu na nyumbani labda na hasa katika eh. mazingira katika yako maz... kumekuwa na jitihada hizo katika nchi yetu ambazo za kutoa chakula katika mazingira maeneo ambayo kwa kweli vyakula vipatikane sana mm. na imeleta ma, imeleta mafanikio mm. lakini mm. tungetamani mfumo wetu wote wa elimu uwe hivyo mm. kwamba kunakuwa na chakula kinapo maana kuna shule azi wanafunzi hawali chakula na kwenda narudi saa tisa saa nane lakini hajala chochote inabidi hali na nyumbani ana unakuta hajapata hajapata chochote eh sasa sijajua kama kuna shule anafuatilia kitu na ametembea umbali mrefu kwa hiyo sidhani kama mwalimu anapofundisha huyo mtoto anakuwa macho kwanza anasinzia maana amechoka akitoka hapo anawaza njiani usalama wake ni mdogo yani kwa kweli umaskini kwenye familia mm. uchumi ishu ya uchumi bado pia ni changamoto kubwa changamoto mm. kubwa sana mm. tuna tuna shida pia ya miundo mbinu na vitendea kazi ambapo eh, katika shule nyingine wanafunzi eh, mbili, mia tatu wanakuwa wako katika darasa moja mwalimu anafundisha yeye peke yake hata ile kufuatilia eh, wanafunzi mmoja mmoja pia inakuwa ni shida na wakati mwingine wanafunzi leo huyu yupo au hayupo yeye mwalimu hajui na hata kufuatilia kwa karibu na kuwa ni changamoto. E, mambo kama haya nadhani yanaathiri kwa kiasi gani e, e, wanafunzi kupenda kuendelea kuwepo shuleni. Ni jibu la wazi kwamba imagine ni darasa mwalimu mmoja labda na watoto mia mbili. Katika kufundisha huwa kuna stages kwamba somo lako mpaka unasema kwamba nimehitimisha utaishia kwenye kupima utathmini kwamba wangapi wameelewa nifanye nini kwa hawa ambao hawajaelewa sasa niambie ndugu mtangazaji watoto wako mbili huyu mwalimu Rose yuko peke yake mm. mwisho wa siku wanatakiwa asaishe zile daftari ametoa kazi lakini je ataweza kusaisha watoto wote mbili vipi kwa mtoto ambaye daftari lake halitaguswa hajasaishwa anaenda kusema nini kwa mzazi kesho yake anapata wapi mori ya kuja shuleni mm. naenda shule hata sisaishwi eh? yani ni tofauti na awali na hii nafikiri Uh, tuseme tu kwamba tumepiga hatua kweli kumekuwa na mwitikio mkubwa wa watoto kuandikishwa nafikiri pia kwa sababu ya elimbule ni kitu kizuri kabisa lakini sasa yani mafanikio hayo yanapaswa yaende sambamba na kuboresha miundo mbinu kwa sababu wakati mwingine walimu wanakuwa wako committed yani wanajitoa lakini mazingira yanawafanya washindwe anapenda kabisa kazi yake lakini akiangalia Yaani wale watoto ni wengi na yeye yuko peke yake. Na shule zingine zina walimu wachache. 
Kwa hiyo bado kuna uhaba wa walimu. Mm, Japokuwa ajira zinaendelea kutolewa lakini bado tunahitaji kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya huyu mwalimu aweze kuwasilisha um, maarifa katika mazingira safi kwa mtoto. Mhm. Mm Licha jitihada ambazo tuliziona pia za kuongeza idadi ya madarasa lakini bado changamoto ipo. Uh, kubwa na bado inaendelea. Unadhani mm. nini kingine cha ziada kinaweza kufanyika? Katika changamoto mm. si lazima tujenge tu madarasa na mm. na sijajua kama E, tunazo yani hivyo kwa sababu pia bahati nzuri Tanzania ni moja nchi ambazo idadi ya watu inaongezeka kwa kwa haraka sana. Mhm. Tutarajia mwezi ujao tutapata pia takwimu. Eh mmoja kwa hiyo lazima tuendelee kujenga lazima tuendelee kujenga madarasa. Mhm. Jenga madarasa tofauti na fujo na kwenda mashuleni. Hiyo e, hiyo bila hilo kwa kweli na lazima tuwe na walimu wa kutosha ili kila mmoja akijua kwamba anasikilizwa, ana, ana, ana anafadhiliwa, mm. leo mwalimu amezungumza na mimi, leo mwalimu amenisalimia vitu kama hivyo vitafanya ili kila mwalimu aweze kumfundisha unajua hatutaki tufundishe darasa e, tunataka tumfundishe mwanafunzi mmoja mmoja sasa matokeo yake sasa hivi tunafundisha e, e, kundi la darasa ukishamaliza pale unaondoka kwa hiyo mmoja mmoja kumfahamu kwa hata mwingine hata asipokuja inawezekana hata unaweza hata usijue na mnakuta mm. mwanafunzi mwingine anajua kabisa mwalimu hata anijui kwa hiyo hata nisipoenda e, e, na naweza mm. isiwe na athari mm. Na, na hiyo pia lakini yende sambamba na kuboresha mazingira ya walimu. Mm. Unajua kiuhalisia mwalimu naye anastahiki zake. Mm. Ni mazingira tu ni magumu yani hali labda ya kiuchumi lakini angetamani alale mazingira ya shule. Yani akae maeneo ya karibu na shule. Kwa sababu tunapozungumzia ishu ya umbali mrefu, kumbuka hata kuna mwalimu ambaye anatembea umbali mrefu sana kwenda shuleni. Paka afike kule na yeye amechoka ana watoto mbili tunarudi kule kule hawezi yani kufuatilia mtoto mmoja mmoja kwa sababu ya hiyo changamoto na yeye amechoka mm. kwa hiyo wakijengewa nyumba wakawa na kama zingira ya shule mm. hiyo nayo itasaidia simanishe kwamba nyumba hazipo lakini hazitoshi kwa sababu tumekuwa na ongezeko la wanafunzi basi hili ongezeko liende sambamba na kuboresha hata mazingira ya kufundishia na kujifunzia mhm yeah. sasa uh, tu, tu tunakukumbusha tu kwamba unaweza ukashiriki nasi katika uh, mjadala huu kutuambia unadhani nini kifanyike kuondoa tatizo la uh, wanafunzi kukatisha masomo yao kwa sababu mbalimbali ambazo zimekuwa zikitajwa na kama ambavyo pia tumeona takwimu tunaweza ukashiriki nasi kwa kutupigia hapa WhatsApp video call kwa namba 0763 sifuri uh, bila shaka pia mwenyewe uh, umeona uh, katika mtaa wako ama katika jamii ambayo unaishi e, baadhi ya vijana wadogo kuonekana wako mtaani ambao kimsingi ukipaswa wapo e, shuleni lakini e, wengine wamekatisha masomo yao na wamekwenda kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi na, na, na wapo pia vijana wengine wadogo ambao wanajishughulisha na shughuli za uhalifu pia hawapo shuleni e, na, na changamoto nyingine nyingi ambazo zinatokana na hizo unaweza kutuambia ni nini kifanyike ili basi kuhakikisha kwamba uh, uh, hili Uh, linaweza kuzuiliwa uh, na ni kwambie unaweza kutumia 0763 tumezungumza uh, kwa upande wa uh, miundo mbinu na kwa upande wa uh, serikali nini cha kufanya na nimetoa mapendekezo yenu lakini tunamtazama uh, uh, huyu mwanafunzi ama huyu mtoto uh, anatoka kwenye familia fulani nini nafasi ya wazazi ama nini nafasi ya familia uh, katika katika kumtengeneza yule mtoto kwa sababu Eh, yeye anaacha shuleni ana, anaacha shule anaenda kufanya shughuli zake lakini huyu mtoto bado hajapata hana uwezo wa kujisimamia mwenyewe hana uwezo wa kujichukulia maamuzi ya kuacha shule eh, na, 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 na sio 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 swala la uchaguzi ama sio option yeye kwenda shule au kutokwenda shule kwa nini wanaendelea ku eh, ili linaendelea kujitokeza ikiwa hao watoto wanatoka kwenye familia na wazazi wapo wakati mwingine ama watu ambao wanawalea wapo vile vile karibu sana Asante ndugu mtangazaji tumezungumzia ishu ya hali duni mm. ya kimaisha kwenye familia. Na wakati mwingine tunapozungumzia familia tumekuwa na mentality ya baba, mama na watoto. Lakini tusisahau kwamba zipo familia ambazo mama ndio anaelea ile familia. Mm. Sasa imagine labda mama na watoto watano bahati mbaya labda baba wao alishatwaliwa hayupo mm. au tu kwa namna moja au nyingine hayuko moja kwa moja kwa kumsapoti mama. Kwa mama kama na watoto watano ni moja kwa moja kwamba atakuwa kwanza na watoto wadogo ambao huyu ambaye yuko darasani anaonekana ndio mkubwa. Sasa ili waweze kula tu hata ule mlo wa siku moja 
huyu mama analazimika kumvuta huyu mwingine msaidie kwenye mambo ya kibiashara. Kwa hiyo bado tunahitaji pia uh, kuweka awareness kwenye jamii kwamba hawa watoto wasihusishwe moja kwa moja kwenye shughuli za utafutaji kwa sababu sio jukumu lao. Wanalazimika, familia zinalazimika aidha kwa sababu anajikuta yuko peke yake. Lakini kiuhalisia haipashi kuwa hivyo. Maana tukisema kwamba tumtazame kama msaidizi. Yaani kesho na kesho kutwa lile gurudumu la umaskini litaendelea pale pale. Maana huyu mtoto hatamaliza shule, hawezi kuendelea mbele kitaaluma, matokeo yake atapata ndoa ya utotoni, atazaa mtoto, familia itarudi na yeye kwake kuwa tu mzigo kwake kwa sababu hakufikia ndoto zake. Mm. Kwa hiyo basi tuhamasishe jamii yale majukumu ya kifamilia zisiwatwishe watoto hususan ni watoto wa kike. Mm. Mimi kilio changu kikubwa ni kwa mtoto wa kike. Kwa mtoto wa kike. Kwa sababu hata mimi ningeachiwa nikafanya hayo leo hii nisingekuwa hapa nilipo. Mm. Kwa hiyo jamii zihamasishwe tu kwamba majukumu ya kifamilia yabaki kuwa kwenye familia. Ndiyo. Mtoto aache huru. Mm. Tumlinde mtoto aweze kufikia ndoto zake. Mm -hmm. Na wababa nao wawajibike ipasavyo kuwasaidia wamama ili kum pasapoti huyu mtoto aweze kusoma vizuri. Mm. Eh. Yeah. Yeah, Dr. Naona. Aiposikia kina baba. Nataka kusema tu ni kwamba yeah. unajua kwa sababu labda hizi e, taarifa ambazo umetupatia hapa na hizi data mm. hazija hazijachambuliwa kwa si kipana sana. Mm. Lakini ukweli ni kwamba zile familia ambazo ziko himara na ambazo zina wapa watoto wao kila wanachokihitaji watoto wanakwenda shule na, ku, na kumaliza shule. Ziko zinaweza zikatokea mara chache sana katika familia hizo mtoto akaamua kuacha shule tu kwa sababu nyingine ambazo sasa zinaweza sio za kipato wala zisiwe za nini lakini zikiwa ni sababu za kwamba hapendi anachosoma kule shule. Familia inampa support zote kila kitu ah hii kuna sasa kanaenda kusoma siko tayari. Mm. Niko tayari niache shule. Na kuna wengine sasa hivi wanamaliza ah niachie mwenyewe ni amwe kitu cha kusoma. Cha kusoma. Lakini sasa tunapokwenda kwenye hizi familia ambazo kwa kweli kama anavyosema mwezangu familia ziko za aina nyingi sasa. Mm. Sasa tukizungumzia tukiweka familia kwa ujumla wake tu inakuwa ni shida. Sasa kuna familia ambazo tumeona kwamba ni ya mama tu peke yake labda yeah. tumekuta watoto wengine wanalelewa na sehemu nyingine ni wabidi wamepewa majukumu ya ku, ya kulea watoto. Na sehemu nyingine we mwenyewe tu unafika mahali unaona kwamba huwezi kumnunulia daftari, mm. huwezi kumpa chakula, vyote hivyo huwezi kumfanyia. Sasa una, hana hata kiatu cha kuvaa. Mm. Akienda shule na anakuta wenzake wote wanavaa viatu anamcheka. Nime wiki iliyopita nilikuwa kwenye shule moja baba mtoto yule amekataa kwenda shule. Mm. Kisa na mimi sina viatu, sina 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 uniform, sina sare ya kuendea shule, na sina vitu. Sasa mimi niendaje? Nikifika kule nafanyaje? Nitatembeaje? Mm. Eh anamuuliza nipatie hivyo vitu basi niondoke wala kumpatia hivyo vitu hawezi kumpatia mm. mtoto ana bana ana 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 anabaki nyumbani kwa hiyo hili ni 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 ni, ni, ni. Si, 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 si si lawama tu kwa watoto lakini ni ni swala la mfumo mzima jinsi ya ku ya kuangali. lakini wazazi na shule lazima kwa kweli wawe waende wawe karibu mm. yani mahusiano mazuri kati tunahitaji mahusiano mazuri kati ya familia na shule kwa sababu wakati mwingine ukienda shuleni ku ho, mtoto atakushtaki kwa mwalimu. Mm. Mimi unanilazimisha nije, hujanipa hiki, hujanipa hiki, hujanipa hiki, hujanipa hiki. Mm. Mm. Bas, unashindwa. Sofia, tukio okay. tunamalizia pia. Ni 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 elimu ya namna gani ambayo tunatamani kuona katika mabadiliko ambayo yatafanyika? Mimi kwa kweli mtangazaji natamani kuona elimu ambayo yani itasimama kumsaidia huyu mtoto baada ya kusema kwamba amemaliza shule. Yaani ifanyike msaada kwake. Sio tu asome kumaliza, lakini asome akiwa anaelewa kabisa kwamba baada ya kuwa nimemaliza, naweza nikasimama kama mimi kwa maarifa haya niliyoyapata. Tunarudi kule kule kwenye marekebisho ya mitaala. Hmm. Yeah. Dr. Mena. Ah, Ndio hicho ambacho tume kwa, kwa bahati nzuri kwa Tanzania kwa muda mrefu tumekuwa tukizungumza hmm. kwamba elimu ambayo itawajengea wanafunzi umahiri, hmm. uwezo wa kufanya vitu mbalimbali, uwezo wa kuhoji, kuwajengea kuliko sasa hivi ambapo wanaikala rasani mla mrefu kusikiliza walimu wao. Eh? Nataka tutengeneze sio Mwalimu Nyerere alisema zamani sana tusitengeneze roboti. Mm. Tutengeneze watu ambao wanaweza kabuni, wakafanya vitu kama hivyo, watu ambao wanaweza kafikiria mbali. Lakini pia kuna haja ya kufikiri sana kuhusu tunachotaka kutengeneza. Yeah. Wako watu wengi sana wanaofikiria historia zao. Kwamba labda sisi tulifundishwa kulima, sisi tulifundishwa kufuga, sisi tulifundishwa kufanya vitu kama hivyo. Lakini mtoto sasa hivi mwingine atakwambia kwamba sasa hivi kwa nini nilime kwa kutumia kwa kutumia mkono wakati teknolojia imebadilika sana kwa nini kusiwe na mashine kusiwe na vifaa kwa hiyo lazima pia elimu iendane na wakati wa sasa hivi 
eh, historia zetu za nyuma kweli ni muhimu lakini wakati huu na, na karne hii ambayo tuliko ndio tunataka tuiangalie kwamba tunatoa elimu ya namna gani na lazima tu kwa sasa hivi tunapofikiria tufikirie Tanzania kama sehemu ya, ya dunia nzima mm. tumuandae mtoto wa Tanzania sio kufanya kazi Tanzania tu lakini kwenda pia kufanya kazi katika nchi nyingine na turusu tuangalie talent zote katika mfumo wa shule ndio yani tuachane na ule utaratibu kwa sababu kila mzazi ukimuuliza atakupea mtoto wangu anataka awe daktari mtoto wangu anataka awe engineer vitu kama hivi tuangalie pia sasa fursa mpya ambazo zinatokea duniani mm. e, ambazo ni tofauti na zile za zamani mm. mm. watu wanarekebisha umeme huko na wanapata karibu sana tutapongezea <laughs> hapo <laughs> Uh, kwa, kwa sababu yeah. ajenda yetu kubwa ni utoro. Mm. Mimi nilikuwa nafikiri mwenzangu ameshagusia hapa. Mm. Ni wakati sasa wa kuweka msistizo mm. familia au wazazi walezi wawe karibu na shule, wawe karibu na walimu. Hapa namaanisha kwamba mtoto asiamke tu akaenda shule akarudi mpaka muhula unaisha. Hujaenda hata pale shuleni kujua maendeleo ya mtoto wako. Hujataka hata kujua kama je huwa anahudhuria shuleni kweli. Mm. Kuna watoto wengine tu kwa sababu ya makundi anaamka anaenda shule lakini kwenye begi au kwenye mfuko amebeba nguo za nyumbani. Mm. Kwa hiyo anaenda anaishia hapo katikati. Mzazi hajui, mm. mwalimu hajui mtoto yuko wapi. Lakini wazazi au walezi tukijenga hii huu uh, utamaduni wa kuwa tunatembelea shuleni kujua kwamba jamani mwanangu anaendeleaje, natamani kuona hata mafanikio yake, maendeleo yake yanavyoenda itasaidia pia. Mm. Japokuwa wazazi watakwambia nina mambo mengi nataka nikafanya biashara huyo huyo akirudi anataka kula lakini bado hakuna mtoto anayeitwa kwa jina la labda Rosemary serikali. Hakuna. Mm. Yaani watoto tumeiachia serikali. Wakati huo unakuta pia mzazi ali hapa alisema mimi sirudi tena shule. <laughs> <laughs> no ni wajibu wake kwa sababu hicho sio kuzaa, hicho ni kulea. No. Na kulea unamwachia nani? Mm. It's a cooperative issue wanawaachia walimu eh wasiwaachia walimu mtoto sio wa serikali mtoto mm. ni wa ni wa kwako wewe ufuatilie mm. serikali itafuatilia mangapi jamani mm. tutafika mahala tuwe tunalombule mzazi una wajibu wa kufuatilia maendeleo ya mtoto wako asante sana <laughs> sana sana na asante pia daktari eh, kwa kwa kutoshirikisha uzoefu wako na utaalamu wako pia mm. asante sana kwa kuja asante pia mtazamaji kwa kutuandikia E, kwenye kurasa zetu lakini pia sana kwa kuendelea kutupigia lakini e, muda si rafiki muda umetutupa mkono e, tunahitimisha hivi hoja hii na sasa tupate mapumziko mafupi tarejea kuendelea <tune>